Ne hanno parlato giornali e reti televisive nazionali qualche giorno fa. Ma non si tratta di una proposta isolata. Un bar che viene dato in gestione gratis in una frazione di 100 abitanti di un piccolo comune dell'Appennino Modenese. Io spero davvero che, che... Il servizio racconta che il bar era l'unico luogo di ritrovo per i 100 abitanti di questa frazione mai chiuso da un anno e mezzo. Piega che l'amministrazione comunale è disposta a cedere gratuitamente alla gestione del locale. Viene intervistato un signore che spiega che il locale è completamente attrezzato e quindi chi vuole rilevarlo può partire con tutto gratis, per il momento precisa però. Poi il servizio fa riferimento all'altra iniziativa fallimentare per tentare di far rivivere i borghi, cioè quella delle case a un euro. Infine termina con un altro intervistato che spiega che questo locale è una grossa opportunità Basta riaprirlo e in un attimo si potrà fare il pieno durante il fine settimana. Ancora? Ma basta con queste cazzate! Proposte fallimentari, tutte simili tra loro, che periodicamente si impongono all'attenzione del grande pubblico. Perché sono cazzate fallimentari dettate dalla disperazione? Vediamo e analizziamo anche le tre strade che può seguire chi vorrebbe approfittare comunque di proposte simili? Due anni fa, in un video su un altro canale YouTube, dicevo C'è un piccolo paese di montagna dove si vorrebbe riaprire l'unico bar e quindi si cerca un gestore. Il comune è disponibile a concedere agevolazioni per consentire il riavvio dell'attività. Il posto è bellissimo in mezzo al verde, a circa mille metri di quota. I 300 abitanti hanno bisogno di tornare ad avere il bar, che costituisce anche l'unico punto di aggregazione del paesino. Non è la stessa notizia di questi giorni, si tratta di proposte simili in posti diversi. In entrambi i casi, però, l'approccio che seguono gli amministratori di questi piccoli comuni è il solito, totalmente fallimentare. Parecchie persone si fanno incantare da queste proposte e corrono a chiedere informazioni attratte come insetti dalla carta moschicida. Lo dicevo due anni fa. Tutte le attività tradizionali dei piccoli paesini sono destinate a scomparire, senza alcuna eccezione. Eppure c'è un sacco di gente che si illude di poter semplicemente riaprire un bar per poter avere successo e vivere felici. La stragrande maggioranza delle iniziative che si avviano non hanno alcun senso. Non hanno senso perché sono tutte basate su visioni sbagliate e senza progetti e studi approfonditi. E quindi sono tutte insostenibili economicamente. Queste non sono mie opinioni personali, sono semplici analisi oggettive, al netto di inutili romanticismi, speranze e illusioni. Ma perché nei piccoli comuni che si spopolano continuano a fare queste proposte assurde? E quali sono le possibili alternative? Partiamo però da chi si fa trarre da queste proposte. Solitamente sono sognatori, o persone insoddisfatte che cercano alternative per vivere e lavorare in mezzo al verde, in un piccolo borgo. Se sei uno di questi, fai attenzione, perché la proposta del bar gratis o simili, nella stragrande maggioranza dei casi, non ti porterà niente di buono. Metti da parte un attimo l'entusiasmo e inizia a chiederti quali sono le ragioni della chiusura di quel bar o di quella piccola attività. Se era un locale di successo e magari ha chiuso perché il titolare è morto, si può star certi che qualcun altro del posto è pronto a subentrare immediatamente, senza aspettare che arrivi qualcuno da fuori, magari da mille chilometri di distanza. Se invece il locale ha chiuso perché non era sostenibile economicamente, come puoi illuderti che basti riaprirlo con una nuova gestione per poter avere successo? Fai due conti e vedi quanti clienti puoi avere considerando i pochissimi abitanti che al massimo verranno a bere un caffè oppure a trascorrere un pomeriggio giocando a carte e spendendo centesimi. Pensi di poter sostenere l'attività in questo modo? Quando ci sono proposte di affidare gratis la gestione di un locale, c'è sempre la fila di aspiranti volonterosi e anche le cronache spiegano che moltissimi candidati non hanno alcuna esperienza nel settore, però vogliono cogliere al volo la presunta occasione prima che ne approfitti qualcun altro. L'entusiasmo, spessissimo, spinge a prendere decisioni assurde. Bisogna tenerlo sempre a mente. 
E invece no, molti si buttano senza nemmeno conoscere le caratteristiche esatte del posto o del locale. Magari immagini di poter sviluppare il bar, il ristorante e molto altro. Però magari gli spazi e le normative non lo consentono. Oppure sono necessari adeguamenti infrastrutturali tali da rendere assurdo un progetto del genere. Ipotizzando invece che il locale sia già attrezzato per tutto, pensi che un ristorante possa sopravvivere con tanto sugli abitanti del posto e qualche turista del weekend? Magari il posto non è nemmeno meta o luogo di passaggio per turisti. Certo esiste anche la possibilità di trasformare un vecchio bar di paese in un ristorante stellato, però considerando gli investimenti e le competenze necessarie, dubito che qualcuno con queste intenzioni possa candidarsi sull'onda dell'entusiasmo. Non sono pessimista e non voglio assolutamente demolire i sogni di nessuno. Voglio aiutare le persone a realizzare i loro sogni, però non si può costruire qualcosa di solido su basi fragili, quindi è meglio essere realisti. Se vuoi costruire una casa, non parti dal tetto senza aver prima fatto le fondamenta, i muri e soprattutto senza avere in mano un progetto, no? E allora spiegami come puoi essere attratto da una proposta di gestire un bar sperduto tra le colline così perché la cosa ti entusiasma e perché pensi di farcela. Spiegamelo. Chi mi conosce sa che ho sempre fatto di tutto per realizzare i miei sogni e consiglio sempre a tutti di fare la stessa cosa. Però io ho sbagliato diverse cose quando mi sono lasciato guidare solo dall'entusiasmo. Molte volte non ho fatto analisi approfondite, anche perché non ho trovato nessuno con cui analizzare in modo razionale certi progetti. E da tutte queste esperienze negative e positive qualcosa ho imparato. Quindi se sei tra quelli che comunque vorrebbero provare a gestire quel bar, hai davanti tre possibilità. La prima, puoi buttarti, impegnarti e sperare. Non voglio illuderti, ma se decidi di seguire questa strada hai veramente pochissime possibilità di successo e probabilmente ti ritroverai tra un paio d'anni a cercare alternative, con molte più difficoltà e con molti meno soldi in tasca. La seconda possibilità è quella di fare una dettagliata analisi preliminare. Prima di prendere una decisione, studia il territorio, la popolazione, le abitudini, i frequentatori occasionali, i collegamenti, le esigenze locali, i vincoli, le necessità per l'avvio dell'attività e ovviamente analizza dettagliatamente i costi. Insomma, devi fare un progetto serio e se non hai le competenze o il tempo per farlo, affidati a qualcuno che ti può aiutare in modo professionale. E non preoccuparti se i tempi non ti consentiranno di cogliere quell'occasione. Ti farai comunque un'esperienza utile da sfruttare in un'altra situazione, perché di proposte simili ne puoi trovare quante ne vuoi. Non dimenticare però che anche questa strada è estremamente rischiosa, perché stai comunque iniziando la costruzione della casa partendo dal tetto. Hai in mano il progetto, ma manca tutto il resto. Quindi arriviamo alla terza possibilità. La terza strada che si può seguire è l'unica che può portare risultati sicuri anche a lungo termine. Questa strada parte da una seria progettazione territoriale che ha come obiettivo quello di attrarre nuovi abitanti offrendo loro condizioni adeguate alle necessità odierne, compresi tutti i servizi indispensabili. Questo dovrebbe essere l'orientamento di qualsiasi piccola amministrazione che vuole realmente far vivere o rinascere un territorio. Non ha senso partire dalla riapertura del bar, bisogna attrarre nuovi abitanti, non turisti occasionali. Bisogna quindi partire dalla progettazione territoriale e dalla creazione di tutti i servizi necessari per gli abitanti. È un processo complesso e anche costoso, ma è l'unico che può portare risultati. E non devi aspettare che sia l'amministrazione locale ad avviarlo. Avvialo tu e poi coinvolgi l'amministrazione locale. Quasi sempre nei piccoli comuni mancano visioni strategiche e anche competenze per realizzarle. Chi arriva da fuori invece può portare visioni ed esperienze diverse da quelle tradizionali locali che sono causa dello spopolamento. Queste visioni fresche possono porre le basi per progetti solidi che però devono essere sviluppati con il supporto di veri esperti con conoscenze e competenze adeguate, non improvvisando o sopravvalutando le proprie capacità. 
Certamente non è facile, ma solo così si potrà anche riaprire un bar con la certezza che possa prosperare. Lo dico anche in base all'esperienza personale che mi sono fatto negli ultimi anni analizzando la situazione di molti piccoli comuni e dialogando con gli amministratori. Non è facile, ma è l'unica strada che può portare a risultati. È quello che stiamo facendo anche con il progetto Borgo Futuro. Trovi la descrizione completa sul canale YouTube Rurale Digitale. Se non conosci il canale, tocca questo logo per visitarlo e poi iscriviti. Prima però non dimenticare un like e la condivisione di questo video. Per contattarmi vai sul sito ruraledigitale.it